আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বয়লার মুরগির ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা তো বয়লার মুরগির এবং সোনারের ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা সেম তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু নিয়ম ফলো করতে হবে অনেকেই বলে থাকেন যে ব্রুডিং এর মধ্যে ব্রুডার নিউমোনিয়া চলে আসে তো ওইটার ব্যাপারে আজকে আলোচনা করব প্রথমে বলি যে ব্রুডিং ব্যবস্থাপনাটা আপনি কিভাবে করবেন তো প্রথম হচ্ছে আপনার এই ব্রুডারটা যে এই কিভাবে সাজাতে হবে এটা আমার পূর্ববর্তী ভিডিওতে অলরেডি বলা আছে আর এটা এখন যে বাচ্চাটা ভিডিও করা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার দেড় দিন বয়স দুই দিন এখনও পূর্ণ হয় নাই তো প্রথমত আপনি যখন বাচ্চাটা আপনার ফার্মের মধ্যে নিয়ে আসবেন তখন হচ্ছে ব্রুডিংয়ের বাইরে আপনার বাচ্চাটা প্যাকেট থাকা অবস্থায় দশ পনেরো মিনিট রাখবেন যেহেতু আপনার আপনার ফার্মের যে ওয়েদার সেই ওয়েদারের সাথে যেন এটা ম্যাচ করতে পারে সরাসরি বের করে আপনার বোর্ডিংয়ে অনেকেই ছেড়ে দেন সেটা করবেন না সেটা না করে আপনি দশ পনেরো মিনিট রেখে দেন হচ্ছে আপনার বোর্ডারের মধ্যে আগে পানির কন্টেন্ট দেবেন যে পানির কন্টেন্টটা মিনিমাম এক ঘন্টা আগে রাখবেন অনেকে আমরা যেটা করি যে বাচ্চাটা ছাড়ার পর দেন হচ্ছে আমরা পানিটা রেডি করি রেডি করে দেন হচ্ছে এখানে দিই এতে করে যে সমস্যাটা হয় ইনস্ট্যান্ট পানিটা আপনার ঠান্ডা থাকে তুলনামূলক ঠান্ডা থাকে তো এটা ঠান্ডা থাকার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার ব্রুডিংয়ের মধ্যে ঠান্ডার কারণে একটা ব্রুডার নিউমোনিয়ার একটা বড় কারণ প্লাস হচ্ছে অনেক সময় ঠান্ডাও লেগে যায় মুরগি দেখবেন যে হাঁচি দেয় হ্যাঁ ঠান্ডা লেগে যায় তো সেটা হচ্ছে একটা বড় কারণ এই ছোট ছোট কিছু বিষয় আছে এগুলি আমরা খেয়াল করি না যার কারণে বড় ধরনের একটা ফার্মে একটা ঝুঁকি নিয়ে আসে তো সেকেন্ডলি হচ্ছে পানি দেওয়ার পর পানিটা তো আমরা বাচ্চা আনার আগেই দিয়ে রাখবো মিনিমাম পনেরো থেকে বিশ মিনিট যাতে করে আপনার পানিটার তাপমাত্রাটা ঠান্ডা থেকে একটু নর্মালে চলে আসে দেন হচ্ছে যেটা করব দশ পনেরো মিনিট বাচ্চাটা রাখার পর আমরা ব্রুডিংয়ে ছেড়ে দেব তো ব্রুডিংয়ে ছাড়ার আগে আপনার তাপমাত্রাটা একটু খেয়াল করবেন যদি আপনার তাপমাত্রার যদি কোনো মিটার থেকে থাকে সেটা দিয়ে করবেন আর সেটা দিয়েই করাটাই বেটার আর হচ্ছে দেন হচ্ছে বাচ্চাটা ছেড়ে দেবেন তো ছেড়ে দেওয়ার অনেকেই আমরা করি ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই অনেকে খাবার দিয়ে দিই খাবারটা দিবেন না খাবারটা না দিয়ে যখন পানি খাবে তো পানি খাওয়ার মিনিমাম দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পর দেন হচ্ছে আপনার খাবার ছিটিয়ে দিবেন হুম খাবারটা ছিটিয়ে দিলে হবে কি আপনার একদিনের যে বাচ্চাটা সেটা কিন্তু আপনার খাবার চি চিনে না যখন ছিটানো থাকে তখন এখান থেকে খেয়ে এগুলি অনেক সময় ময়লাও খেয়ে ফেলে খাবারের সাথে তো যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবে দেন আপনি ছয় ঘন্টা পর বা সাত ঘন্টা পর এইভাবে খাবারের ট্রেতে দিয়ে দেবেন এই খাবারের ট্রেতে দিলে সুবিধা হবে কি যে আপনার লম্বা ট্রে তো যে এক মাথা থেকে একদম ওই মাথা পর্যন্ত মাঝখান পর্যন্ত আপনার বাচ্চাগুলো খেতে পারে আরামে আবার অনেকেই সাজেস্ট করেন যে বড় যে কন্টেনার বড় বাচ্চার যে কন্টেনার এগুলি দিয়ে দিলেই হবে হ্যাঁ অনেক সময় হয় তো সেই ক্ষেত্রে হয় এগুলি এই ফার্মগুলোতে আপনার বাচ্চা ছোট বড় আসে তো অনেক সময় দেখা যায় যে যেমন ধরেন এই সব পানির কন্টেনারগুলো এইটা প্লাস হচ্ছে ওইটা দেখেন পানির কন্টেনার পানি খাচ্ছে কিন্তু অনেক বাচ্চাই কিন্তু খাওয়ার জন্য অসুবিধা হচ্ছে তো পানির ক্ষেত্রে তেমন একটা সমস্যা হয় না কিন্তু খাবারের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ইফেক্ট পড়ে বাচ্চা ছোট বড় ছোট বড়ের অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে আপনার হিট যদি কম হয় অথবা বেশি হয় সেই ক্ষেত্রেও আপনার বাচ্চা ছোট বড় আসে আর অনেক আরও আরও কিছু কারণ আছে যে হ্যাচিংয়ে যদি প্রবলেম হয় হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রেও আপনার বাচ্চা ছোট বড় আসে তো এখন আসি মূলত বাচ্চা আপনি দিলেন খাবারও দিলেন দুই ঘন্টা পর কিন্তু যে প্রথম যে পানিটা দিলেন সেই পানিটা কিসের জন্য যেহেতু আমার ভিডিওটা মূলত অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত কিভাবে পোলট্রি উৎপাদন করবেন সেই বিষয়ে তো পানিটা মূলত আপনি গ্লুকোজ পেন আর কিছু মিক্স করবেন না তো দুই ঘন্টা পর দুই ঘন্টা পর যে পানিটা দেবেন এটাতে আপনারা প্রোবায়োটিক ইউজ করবেন প্রোবায়োটিকটা হচ্ছে আপনার উপকারী ব্যাকটেরিয়া হ্যাঁ এটা আপনার বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াল ডিসিজ থেকে আপনার রক্ষা করবে আর যদি প্রোবায়োটিক ইউজ করতে না চান আর প্রোবায়োটিকের ক্ষেত্রে 
কিছুটা শর্ত মেনে চলতে হবে যেমন আপনার ফার্ম প্রতিদিন আপনার জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করতে হবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ধরনের জীবাণুনাশক এর মধ্যে আপনার এর মধ্যে আপনার তুত আছে যেটা অনেকে অনেক এলাকাতে অনেকে কাশ্মীরকাও বলে থাকে পটাশ আছে এরপরে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জীবাণুনাশক আছে সেটা হচ্ছে আপনারা ভেটেরিনারি যে কোনো মেডিসিনের দোকানে যদি আপনারা আলোচনা করেন তারা দিয়ে দিবে তো দেখা যায় যে আপনার তিনটা চারটা যদি জীবাণুনাশক কারেক্ট আপনার সংগ্রহ থাকে তো এক এক সময় এক একটা স্প্রে করবেন সব সময় একটা দিয়ে স্প্রে করবেন না এতে করে আপনার ব্যাকটেরিয়ার যে ধারণ ক্ষমতাটা সেটা ফিরে পাবে দেন হচ্ছে আপনার এটা কাজ করবে না তো আর হচ্ছে লাইসুবেট অবশ্যই লাইসুবেটটা এই জন্য দিবেন কারণ আপনার বাচ্চাটা যখন আসে আপনি দেখবেন যে অনেকটা ঝার্নি করে আসে অনেক জায়গায় শিফটিং করে অনেক বাচ্চা উঠানো নামানো করা হয় সেই ক্ষেত্রে একটা বাচ্চার একটা ধকল পড়ে তো লাইসুবেটটা আপনার প্রথম দিন থেকে চতুর্থ দিন পর্যন্ত কন্টিনিউ করবেন সকাল বিকল রাত এটা হচ্ছে প্রবাইডিকের সাথে তো এইভাবে যদি করেন দেন হচ্ছে আপনার বাচ্চার কোনো সমস্যা হবে না আর এইভাবে যদি ফলো করেন আর একটা জিনিস হচ্ছে পেপার আপনি পেপারে যদি খাবার দেন এক দুই ঘন্টা বা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টার যদি খাবার দেন সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে পেপারের মধ্যে যদি আপনার এই যে মল ত্যাগ করা হয় তো এইখানে যদি খাবার লেগে থাকে ওই খাবারটা কিন্তু খায় তো যার কারণে দেখা যায় যে আপনার অনেক সময় এটার কারণেও আপনার বুড়ার নিমোনিয়া চলে আসে আর হচ্ছে অনেকটা ব্যাকটেরিয়াল ডিসিজ তো অবশ্যই আছে তো সেই জন্য আমরা একটু খেয়াল রাখবো যদি এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় যে ময়লা হয়ে গেছে দেন হচ্ছে আপনার পেপারটা ইনস্ট্যান্ট চেঞ্জ করে নিতে হবে আর পেপারটা অনেকে বলে থাকেন যে দুইবার তিনবার চেঞ্জ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি এমনটা না এমনটা হচ্ছে পরিস্থিতি আপনাকে বলে দিবে কখন আপনি চেঞ্জ করবেন যেমন ধরেন এইখানে কিছু দেখা যাচ্ছে যে মল ত্যাগ করছে এটা যদি আর একটু বেশি হয় দেন আমার হচ্ছে পেপারটা চেঞ্জ করে ফেলতে ফেলতে হবে আর যদি দেখেন যে আপনার ফার্মের মধ্যে আপনার খাবার পানি দিয়ে গেছেন তো কোনোভাবেই আপনার আসতে একটু লেট হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি দেখেন যে অনেক ময়লা তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি একটা টক্সিন ইউজ করবেন যাতে করে আপনার এই ব্যাকটে ময়লা যেটা খাওয়া হয় সেটা যেন বের হয়ে আসে যেটা আমরা পেপার দ্বিতীয় দিন অথবা তৃতীয় দিন যদি আপনার পেপার বুড়ার থেকে সরিয়ে ফেলি দেন হচ্ছে আমরা একটা টক্সিন ইউজ করি যাতে করে এখানে হচ্ছে ধানের তুষ অথবা কাঠের কুড়া অনেকে ইউজ করেন কাঠের কুড়া ইউজ করলে আপনার মিনিমাম বাচ্চা ওঠার পাঁচ থেকে ছয় দিন আগেই কাঠের কুড়াটা আনতে হবে এনে প্রতিদিন দুইবার করে আপনার জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে হ্যাঁ স্প্রে করে এটা রেডি করে দেন হচ্ছে আপনার বাচ্চা উঠাবেন এর আগে উঠাবেন না তো আজকে যে ভিডিওটাতে এটা আজকের জন্য এতটুকুই আলোচনা ছিল তো পরবর্তী ভিডিও অবশ্যই আপনাদের কমেন্টের উপর নির্ভর করবে আর তাছাড়া হচ্ছে অলরেডি আমাকে মেসেজ করেছেন আমার ফেসবুক প্রোফাইলে যে বাচ্চার যে প্যারালাইসিসের যে ম্যাটারটা এটা কিভাবে সমাধান করা যায় কিছু কিছু প্যারালাইসিস অ্যাকচুয়ালি আপনার মেডিসিন দিয়ে আপনি সুস্থ করতে পারবেন কিছু কিছু প্যারালাইসিস হ্যাচিংয়ের কারণে হয় কিছু কিছু প্যারালাইসিস আপনার ফার্মের জৈব নিরাপত্তা অভাবে হয় তো সেগুলো নিয়ে আমি আর একদিন আলোচনা করব আর আজ পর্যন্তই তো পরবর্তী ভিডিও দেখার অবশ্যই আমন্ত্রণ রইল আর পরবর্তী ভিডিও আপডেট পেতে আপনাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে দেন হচ্ছে যদি আপনার পরিচিত যদি কোনো ফ্রেন্ড থাকে যারা ফার্মিংয়ের সাথে জড়িত তাদের সাথে আপনি শেয়ারও করতে পারেন তো এতে করে অনেকেই উপকৃত হবেন তো আজ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে